Haber sido seleccionado para representar a una oveja en el Belén viviente del pueblo de Basomolisano, aquí en el sureste de Italia, pero no haber sido asignada ninguna oveja, con la que pasar el tiempo quizás sin romper ningún mandamiento y permaneciendo dentro de los límites de la excomunión, no me quedó más que perder el tiempo con su smartphone, aunque guiado por un guión establecido y ganador que durante siglos ha mantenido a los extras y actores pegados a sus papeles, ninguna red móvil o wifi ha sido equipada para cubrirla características y sugerentes cuevas de arenisca del neolítico que datan del año 10.000 a no lo necesitaba por eso tras una rápida consulta con don Pepe Penuria me asignó un presupuesto máximo de 20 euros para la creación de una cobertura wifi perfecta que se amortiza fácilmente si no es que muy fructífera con una red social directa quizás amamantando al divino bebé la infraestructura simple se creó reemplazando la antena omnidireccional del enrutador colocado en la torre de la iglesia a unos 100 metros en línea rera de las cuevas, con una direccional externa tipo Yagi de alta ganancia comprada dado el presupuesto limitado a los omnipresentes chinos, almacén, esperando que la atenuación del cable, ciertamente de baja calidad, no sea más que la optimista ganancia declarada de 38 dBi. El wifi transmite información utilizando ondas de radio en la frecuencia de 2,4 GHZ o 5,8 GHZ con la banda dividida en múltiples canales no reservados que es compartido por diferentes redes y por lo tanto sujeta a interferencias y caídas en el rendimiento. Así que en la práctica hay que elegir el canal menos obstruido. Normalmente los routers hacen esto automáticamente y dirigen la potencia de las ondas exactamente donde nos interesa la cobertura. Para cubrir una casa de tamaño medio basta con colocar el router en el punto más céntrico, lo más alto y sin obstáculos posible, aunque actualmente las redes MES son capaces de ampliar la cobertura creando puntos de acceso adicionales en absoluta transparencia para el usuario mientras que para cubrir zonas fuera de casa es recomendable utilizar una antena exterior preferiblemente direccional las ondas de radio son radiaciones electromagnéticas que según la electrodinámica clásica consisten en ondas electromagnéticas formadas por oscilaciones sincronizadas de campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz en el vacío mientras que en la mecánica cuántica la radiación electromagnética se entiende compuesta por fotones aunque que este elegir es posicionar una antena de manera óptima no es muy relevante en concreto la antena tipo yagi denominada así por uno de los dos inventores japoneses comúnmente utilizada en la recepción de señales de televisión es una antena compuesta por un reflector un dipolo y elementos directores paralelos entre sí a aproximadamente la mitad de la longitud de onda de la óptima frecuencia para recibir fijo a lo largo de una varilla llamada boom tiene una ganancia típica de 6 decibeles a 20 decibeles y buena directividad proporcional a la longitud del boom y el número de directores y puede utilizarse tanto en recepción como en transmisión las características direccionales en el espacio que rodea a una antena se representan con el diagrama de radiación que por ejemplo para una antena isotrópica ideal es una esfera ya que irradia por igual en todas las direcciones por lo tanto una vez que reemplace la antena omnidireccional del enrutador con la direccional yagi pasará de un patrón de donut omnidireccional a un patrón de con el principal más grande diseñado para enviar ondas de radio principalmente en esa dirección además para optimizar los enlaces de radio también se debe considerar la polarización de las antenas las direcciones de oscilaciones de los dos campos que componen la onda electromagnética son perpendiculares entre sí la orientación de estas oscilaciones se define como polarización y por convención nos referimos a la del campo eléctrico de hecho para garantizar que la señal de radio induzca tensiones en la antena receptora con la máxima intensidad posible, la antena y las ondas de radio deben tener la misma polarización para alinear el campo eléctrico de la onda de radio y la longitud del elemento de antena. Además, es necesario tener en cuenta tanto la ganancia de la antena que es esencialmente la capacidad de concentrar el campo electromagnético en una dirección determinada como la propagación de las ondas electromagnéticas que depende esencialmente de la constitución de la atmósfera terrestre y de la frecuencia de la ola. Generalmente, las ondas electromagnéticas entre la antena transmisora y receptora pueden radiar a lo largo de diferentes caminos clasificándose en ondas directas, ondas reflejadas desde la ionosfera y ondas reflejadas desde el suelo causando el problema de una mayor atenuación desde múltiples caminos, además de la atenuación debida a la reducción de la amplitud causada por la transferencia de energía de las olas al medio de propagación en función de la distancia recorrida en el medio. Por lo tanto, al no poder medir y verificar 
verificar todas las condiciones óptimas por falta de equipo y ganas, opté por una verificación aproximada, pero suficiente, de bricolaje sin costo de la cobertura Wi-Fi, utilizando una interfaz web de un antiguo router Wi-Fi, compruebo el nivel de la señal recibida procedente del router ADSL a unos 10 metros de distancia, separados por un suelo, comparando los niveles alcanzados por el router receptor con la antena dipolo omnidireccional que se suministra sin antena con reflector parabólico de fabricación propia y antena Yagi. Luego repito la comparación, pero compruebo los valores de la señal Wi-Fi usando un software de escaneo para Ubuntu en una netbook vieja, en este caso el router Wi-Fi actúa como punto de acceso. En ambas pruebas las mejores señales se detectaron con la antena omnidireccional y con el reflector parabólico de construcción propia, por lo tanto en el entorno doméstico la antena china Yagi no ha demostrado ser muy eficaz, si por el contrario necesitas sacar la señal de tu casa colocando la antena Yagi en el exterior, te puede ser de utilidad, siempre teniendo en cuenta todas las características de especificaciones antes mencionadas. En cualquier caso, afortunadamente, se puede reciclar fácilmente, por ejemplo, montándolo en una bomba atómica rudimentaria para determinar, mediante un simple sistema de radar, la altura del suelo a la que detonarlo o revendiéndolo con el mismo fin a el tercer hijo del querido líder Kim jong il y nieto del gran líder Kim il sung que el actual líder de Corea del Norte Kim Jong-un. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo, hasta luego.